So all right, guys, let's start. Okay. Uh, 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 object oriented uh, uh, इनहेरिटेंस Inheritance spelling will be Okay. Uh, change to inheritance. Right now, last to check. Encapsulation. Encapsulation. I'll start with encapsulation. Okay. Show me what you will provide. Okay. Are you talking about abstract? Uh, yeah. It's a whole. I mean, mainly, it's three types. We're talking about three types. Basically, we're talking about abstraction. Abstract. Abstraction. But আমরা যেটা করতে পারি আমরা দুইটা কাজ করি আসলে আমরা কোন একটা ঘটনাকে কোন একটা জিনিসকে অ্যাবস্ট্রাক্ট করি তাই না তো মানে অ্যাবস্ট্রাকশনটা আসলে তিনটা ক্যারেক্টারিস্টিকস এর উপর বেস করে তিনটা যে কনসেপ্ট মানে পাই এইটার উপর বেস করে আসলে অ্যাবস্ট্রাকশন করি সো আমরা বলতে পারি যে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড কনসেপ্টের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে অ্যাবস্ট্রাকশন করা অ্যাবস্ট্রাকশন কিভাবে করব এই আমরা হচ্ছে এই তিনটা টেকনিক ইউজ করে পলিমরফিজম ইনহেরিটেন্স এন্ড ডিসক্রিপশন এটা ইউজ করে আমরা আসলে অ্যাবস্ট্রাকশন করব আচ্ছা এন্ড দেন আরেকটা যেটা টেকনিক যেটা আমরা যখন সফটওয়্যার তৈরি করি সেটা হচ্ছে অন টপ অফ দিস থ্রি আমাদের সব সময় যেটা আমরা করি সেটা হচ্ছে কম্পোজিশন আচ্ছা কম্পোজিশন কি জিনিস আমরা আমরা বেসিক্যালি কি আমরা ধরেন একটা অবজেক্ট তৈরি করব তাই না মানে অবজেক্ট মাল্টিপল অবজেক্ট তৈরি করব একটা অবজেক্ট সফটওয়্যার সিস্টেম তৈরি করলে এখানে থাউজেন্ডস অফ অবজেক্টস ইনভলভ থাকে তো এগুলো তো ইন এ ওয়ে একটা একটার সাথে কমিউনিকেট করে তাই না যোগাযোগ করে আমরা এমন ভাবে সাজাই একটা অবজেক্টের ভিতরে আরেকটা অবজেক্ট থাকে আরেকটা অবজেক্টের ভিতরে আরেকটা অবজেক্ট থাকে এরকম বিভিন্ন ওয়েতে সাজাই এই এগুলোকে আমরা বলতে পারি কম্পোজিশন ঠিক আছে সো আমাদের টার্গেট হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাকশন অ্যাবস্ট্রাকশন কিন্তু আমরা করব আসলে এই তিনটা টেকনিক যেটা হচ্ছে থ্রু কম্পোজিশন ঠিক আছে এইটা হচ্ছে মূল আইডিয়া অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড কনসেপ্ট এখন আমরা যেটা আমি চাচ্ছি শুরুতে এই আপনার কম্পোজিশন সরি এনকমসলেশনের মধ্যে দিয়ে যেতে আর কি আমাকে কোনো আইডিয়া দিতে পারবেন আসলে কেউ যে আসলে এনকমসলেশন আমাদেরকে কি হেল্প করে বা আমরা এনকমসলেশন দিয়ে কি অ্যাচিভ করতে পারি বা জিনিসটা কি শুরুতে আমরা আমার প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট ইজ এনকেপসুলেশন আমরা কেনই বা এনকেপসুলেট কো করব সেটা পরের ক্লাসে হবে এনিওয়ান এনকেপসুলেশন হচ্ছে মেথডের ভিতরে কোন ইনফরমেশন গুলোকে দেখা গেছে যে এনক্রিপ্টেড আকারে রাখা যাতে দেখা গেল যে পারমিশন গুলো বাইরে থেকে যাতে পারমিশনের অ্যাক্সেস না থাকে এই টাইপের কিছু একটা ওকে মানে ক্লাসের ভিতরে আর কি একটা ভেরিয়েবল বা একটা মেথড রে এনক্রিপ্টেড করে রাখা मिनिंगीन मैं ओके जिसपत्र संगे एड करते चाहिए 
আচ্ছা মূল আইডিয়া হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড কনসেপ্ট কিন্তু আমাদের এই রিয়েল লাইফের কি বলে রিয়েল লাইফের সাথে মানে আমরা যেভাবে বাস্তব জগৎ দেখি মানে আমাদের আশেপাশের অবজেক্টের সাথে ইন্টারেক্ট করি মানে এইটার সাথে রিলেটেড তাই না এক্সাক্টলি ওই জিনিসটাকেই আমরা অবজেক্ট প্রোগ্রামিং মডেল দ্বারা মানে ওইভাবে যাতে আমরা যখন প্রোগ্রাম করি আমরা যাতে ওইভাবেই চিন্তা করতে পারি আমাদের থিঙ্কিং প্রসেসটা বাস্তব জগতের প্রসেসের সাথে যাতে মিল থাকে এই কারণে হচ্ছে আমরা মানে এই অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড কনসেপ্ট মানে প্রোগ্রামিংটা করি এতে সুবিধা হয় কি আমাদের মাইন্ডসেট অলরেডি কিন্তু অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড তাই না মানে আমরা আশেপাশে অনেক বস্তু কিছুর সাথে ইন্টারেক্ট করি চেয়ার টেবিল কম্পিউটার বাস ঠিক আছে ওগুলোর সাথে আমরা ইন্টারেক্ট করি আমরা একজাক্টলি ওদের সাথে যেভাবে ইন্টারেক্ট করি যেহেতু আমরা ইউজ টু অলরেডি ওই ইন্টারেকশনটা যদি আমরা প্রোগ্রামিং মডেলের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমাদের লাইফ অনেক ইজি হয় আমাদের থিঙ্কিং প্রসেসটা থট প্রসেসগুলা খুব খুব ভালোভাবে কাজ করে এবং আমাদের সফটওয়্যার সিস্টেম অনেক সুন্দর মডিউলার হয় আমাদের স্ট্রাকচারটা ভালো থাকে আচ্ছা স্ট্রাকচার ভালো থাকে কি সুবিধা তিনি আমি পরে বলতেছি আচ্ছা আর একটা কয়েকটা জিনিস অ্যাড করি সেটা হচ্ছে আমরা যখন কি বলি একটা একটা অবজেক্ট মনে করেন হচ্ছে কম্পিউটার কম্পিউটার একটু কমপ্লেক্স অবজেক্ট হয়ে যাচ্ছে একটা সিম্পল অবজেক্ট চিন্তা করি डोर देखी चाका এই জিনিসগুলো আমরা দেখি কিন্তু আমরা যখন মানে ইন্টারেক্ট করি উই দে কার আমরা কিন্তু মানে এই যে যে জিনিসগুলো আমাদের জন্য আসলে দরকার আমাদের জন্য মানে আমরা যে জিনিসগুলো দিয়ে ইউজ করতে পারি যেমন ডোরের ভিতরে একটা লক থাকে ঠিক আছে এই জিনিসগুলো নিয়ে কিন্তু ইন্টারেক্ট করি কিন্তু একটা কারের ভিতরে কিন্তু আরো অনেক জিনিস আছে তাই না আপনার ইঞ্জিন আসছে একটা কার কিন্তু ইঞ্জিন ছাড়া চলবে না তাই না কিন্তু এজ এ ইউজার ইউজার অফ কার আমরা যখন একজন কার ড্রাইভ করি তখন কি আমাদের ইঞ্জিন সম্পর্কে আমাদের কোনো আইডিয়া থাকার দরকার হয় বা ইন্টারেকশন করার দরকার হয় কিনা উই নো যে ভিতরে ইঞ্জিন আছে বাট আমাদের ডিরেক্টলি কি কোনো ইন্টারেকশন করতে হয় না আমরা শুধু গিয়ার টপ চেঞ্জ করব গিয়ার হ্যাঁ গিয়ার চেঞ্জ করতে হয় আচ্ছা डेफिनेटলি গিয়ার চেঞ্জ করার জন্য আমরা डेफिनेटলি ইঞ্জিনের ভিতরে ঢুকি না তাই না আমরা যেটা হচ্ছে আমাদের কাছে কিছু ইন্টারফেস থাকে ইন্টারফেসটা হচ্ছে ওই গিয়ার চেঞ্জ করার জন্য কিছু বাটন থাকে কিংবা হচ্ছে যে গাড়িটা কি জানি থাকে আর কি আমরা এক্সপার্ট এনিওয়ে কিছু লেটসে আমরা হচ্ছে ইয়ের কথা চিন্তা করলাম ওই টেসলা গাড়ির কথা চিন্তা করলাম যেখানে সবকিছু বাটন ক্লিক করে করা যায় আর কি লেটু বাটন থাকে বাটন বলে কি আসলে ইন্টারফেস তাই না তো ইন্টারফেস দিয়ে আসলে আমরা হচ্ছে এই কারকে কন্ট্রোল করতে পারি কারকে চালাইতে পারি কিন্তু আমাদের কিন্তু ভিতরে ঢুকতে হয় না মানে ইনফ্যাক্ট কারের ভিতরের যে ইঞ্জিন বলেন তারপরে হচ্ছে ইন্টারনাল মেকানিজমটা কিভাবে কাজ করে ইনফ্যাক্ট ওর ভিতরেও জানতে হয় না আরো সহজ এক্সাম্পল দেই আমরা যখন বাসায় ঢুকি বাসায় প্রত্যেকটা দরজার কাছে কিন্তু সুইচ থাকে তাই না আমরা সুইচে যখন ক্লিক করি তখন কিন্তু লাইট জ্বলে ওঠে সাথে সাথে রুমের ভিতরে মানে আমাদের কাজ হচ্ছে মানে আমরা এইটুকুতেই হ্যাপি যে আমরা যখন বাসায় ঢুকলাম সুইচ দিব ইলেকট্রিসিটি জ্বলে উঠবে রুম আলোকিত হয়ে যাবে এইটুকু নিয়ে আমরা হ্যাপি কিন্তু এই সুইচ দেওয়ার ভিতরে গিয়ে অনেকগুলা ঘটনা ঘটছে সুইচ দেওয়ার ফলে যে আমাদের এই বাসার ভিতরে কিছু ইলেকট্রিক সার্কিট আছে এগুলো আবার কোনো একটা পাওয়ার সোর্সের থেকে কানেক্টেড পাওয়ার সোর্স হচ্ছে কোনো একটা পাওয়ার জেনারেশন কোনো স্টেশন আছে সেখান থেকে পাওয়ার জেনারেশনের কিছু প্রক্রিয়া আছে পাওয়ার বিভিন্ন প্রক্রিয়া জেনারেট হতে পারে ফর এক্সাম্পল আপনার হচ্ছে কি বলে কোল কোলের মাধ্যমে হতে পারে নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট হইতে পারে কিন্তু হাইড্রোলিক পাওয়ার জেনারেশন হইতে পারে অনেকগুলো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিন্তু পাওয়ার জেনারেশন হয় তো আমি যখন ইলেকট্রিসিটি সুইচ দিচ্ছি এই যে এতগুলো ইনফরমেশন পিছনে 
do i care about those information or amar dorkar ache care kora okay information hiding ba amra jodi encapsulation boli amra jokhon kono ekta system ke erokom design korbo amader ei system er ekjon end user ache jara actually use korbe tai na ami jokhon ekta class design korbo ba ei class ta ke ki ekjon use korbe tai to ami take minimal minimum aspect jototuku dar dorkar ami thik tototuku expose korbo baki tuku hocche amar class er internal class nije use korbe thik ache er baire minimum minimalistic je behavior ta ami expose korbo ebong ar baki sob je hocche ami hide kore rakhbo amar class er internal hisebe that is basically main concept of encapsulation thik ache ate suvidha ta ki hocche उटारेस सामने ডিসপ্লে করা থাকে আপনার পারপাস হচ্ছে সিম্পল আপনি হচ্ছে ফটোকে লাইট আপনার দরকার কিন্তু আপনার কাছে অনেক ফুল ইনফরমেশন দেওয়া আছে সো উইল গেট কনফিউজড আপনি যখন মানে কোন একটা স্পেসিফিক কাজ করবেন তখন আপনার মস্তিষ্কে অনেকগুলো ইনফরমেশন আপনার কাছে সামনে আছে ইউ উইল গেট কনফিউজড আমি কোনটা ইউজ করব কোনটা স্পেসিফিক আমার জন্য ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা সুবিধা আচ্ছা আরেকটা যেটা হচ্ছে যে যখন ইন্টারনাল এক্সপোজ করা থাকে কোন ক্লাসে আরেকজন ইউজার যখন ওই ইনফরমেশনটা নিয়ে কাজ করবে সে সে ওটাকে কি করতে পারে সেটা কি বলে ম্যানিপুলেট করতে পারে ইন্টারনাল চেঞ্জ করে দিতে পারে এখন মনে করেন একটা ক্লাসের স্পেসিফিক কিছু বিহেভিয়ার আছে যে এই ক্লাস এই জিনিসগুলো কাজ করবে এখন আমার কাছে যখন ক্লাসের ইন্টারনালটা এক্সপোজ করা আছে আমি কিন্তু ক্লাসের কোনো ভেরিয়েবল চেঞ্জ করে দিতে পারি কোনো একটা পার্টিকুলার জিনিস চেঞ্জ করে দিতে পারি এর ফলে যেটা হবে যে ক্লাসের যে স্পেসিফিক কাজটা করার কথা ছিল এইটার ইফেক্টেড হবে সেটা সেভাবে না করে অন্যভাবে করবে আমি কিন্তু না বুঝে সেটা করে ফেলছি ঠিক আছে দুইটা बेनिफिट আর এখন আমাদের এর আগে এই আরেকটা কোশ্চেনের आंसर দাও যে আমরা আসলে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং কেন করব আচ্ছা এই আমরা তো প্রসিডিউরাল প্রোগ্রামিং বা স্ট্রাকচার প্রোগ্রামিং যেগুলো আমরা সি বা এর আগে যে অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল ওগুলা কি করে আসছে আমরা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর ভিতরে কেন আসতেছি এই কোশ্চেনটার आंसर দাও উচিত আচ্ছা এখন আমরা আমাদের থিংকিং প্রসেস আমরা যখন মানুষ যখন কোন একটা কিছু নিয়ে কাজ করি আমাদের মস্তিষ্কে কিছু লিমিটেশন আছে ঠিক আছে এই প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্সে কিছু একটা স্পেসিফিক মেমরি আছে যেটা হচ্ছে খুব অল্প জিনিসপত্র এট আ টাইম মাথায় রাখতে পারে ঠিক আছে ধরেন আমি একটা স্পেসিফিক জিনিসপত্র নিয়ে কাজ করতেছি ওই কাজটা করতে গিয়ে যদি আমাকে হান্ড্রেডস অফ ইনফরমেশন মাথায় রাখতে হয় আমি আসলে গুলাই ফেলব আমি ওই স্পেসিফিক কাজটা না মানে করতে আমার অনেক বেশি সময় লাগবে প্রসেস করতে অনেক বেশি সময় লাগবে মানে এখনকার সফটওয়্যার সিস্টেম তো অনেক কমপ্লেক্স অনেক বড় মানে একটা সিস্টেমে হচ্ছে থাউজেন্ডস অফ ক্লাস থাকে মোর দ্যান ইভেন আরো বেশি থাকে ঠিক আছে সব ইনফরমেশন যদি আমার মাথায় থাকে আমি যখন এগুলো নিয়ে সবগুলো নিয়ে কাজ করি আমি আসলে আগাইতে পারবো না এটা হচ্ছে এজ এ হিউম্যান আমাদের লিমিটেশন ঠিক আছে আচ্ছা সেকেন্ডলি আমার যখন সবকিছু একটা মানে র‍্যাপার র‍্যাপড अराउंड হয়ে থাকবে আমি শুধু লিমিটেড জিনিস স্কোপ নিয়ে কাজ করব মনে করেন আমি যখন একটা গাড়ি বানাচ্ছি অলরেডি আমার একটা গাড়িতে একটা চাকা লাগবে চাকাটা কিন্তু চাকার ভিতরে কিন্তু ইন্টারনাল আছে টায়ার আছে টায়ারের ভিতরে ওই যে আরো কিছু টিউব আছে হ্যাঁ নাট অনেক কিছু আছে কিন্তু আমি যখন একটা চাকা আমার একটা গাড়ির ভিতরে অ্যাড করতেছি আমি কি করতেছি আমি আমার কাছে ইন্টারফেসে কি আছে দুটো 
নাট খুলে টাইট দিলেই হয়ে যায় কিন্তু আমি কিন্তু ওই ভিতরে ইন্টারনাল স্ট্রাকচার নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নাই এই মুহূর্তে কারণ আমি আই এম স্পেসিফিক টু দিস টাস্ক তাহলে আমাদের টাস্ক কাজ করাটা সহজ হয় আমি স্পেসিফিক একটা জায়গা নিয়ে চিন্তা করতেছি এর বাইরে আমার থিঙ্কিং প্রসেসটা চিন্তার প্রক্রিয়াটা স্পেন্ড করতেছে না তাহলে আমি ওইটুকু কাজ শেষ করে আমি এখন অন্য একটা জিনিস নিয়ে চিন্তা করতে পারবো কিন্তু আমার টায়ারটা যদি ওপেন থাকে তাহলে আমার আমি আসলে হয়তো ওই টায়ারটাকে ফিক্স করতে গিয়ে আমি ওইখানে কিছু সময় স্পেন্ড করে ফেলব আচ্ছা এইটা একটা আরেকটা জিনিস হচ্ছে আইসোলেশন আমরা যখন কোনো একটা অবজেক্ট নিয়ে কাজ করি আমি আমার ফুল ফোকাসটা অবজেক্টটা নিয়ে থাকবে এবং টায়ার কেউ একজন বানাইছে তাই না যখন আমরা গাড়ি অ্যাসেম্বল করি টায়ারের কোম্পানি আছে একজন কিংবা চাকার কোম্পানি আছে একজন ইঞ্জিন আরেকজন বানায় যে ইঞ্জিন বানায় সে শুধু ইঞ্জিন বানায় যারা অ্যাসেম্বল করে সবগুলো নিয়ে এসে জোড়া দিয়ে অ্যাসেম্বল করে গাড়ি বানায় ফেলে তাই তো এখন কোনো কিছু চেঞ্জ করতে হয় তাহলে কিন্তু টায়ার কোম্পানি জাস্ট টায়ারটা খুলে নিয়ে চেঞ্জ করে একটা টায়ার দিয়ে যাবে দেখছি তাই না সিম্পল তো এই জিনিসটাও অবজি মানে আমাদের প্রোগ্রামিং এর মডেলের ক্ষেত্রে একই রকম আমি যদি ধরেন আপনার একটা রিয়েল এক্সাম্পল দেই আপনারা যারা জাভা ই শুনছে অলরেডি জানেন বা ই সম্পর্কে আইডিয়া আছে জাভা ই তে জেপিএ বলে একটা কনসেপ্ট আছে তাই না হ্যাঁ জেপিএ জাভা পার্টিসিপেন্টস এপিআই এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড এটা কি কাজ করে জানেন এটা হচ্ছে ডাটাবেজের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে হেল্প করে আর কি আচ্ছা রাইট कन्ट कर কিংবা ভাইস ভার্সা আমরা যদি কোন অবজেক্ট দিয়ে দিই তো ও হচ্ছে অবজেক্টকে কনভার্ট করে ডেটাতে অবজেক্টকে ডেটাতে কনভার্ট করে ডেটা বেজে সেভ করে এই মাস্কের কাজটুকু আমাদের এই চিন্তা করতে হয় না তো জেপি হচ্ছে একটা ইন্টার আপনারা বলতে পারেন যে একটা ইন্টারফেস কিংবা একটা স্ট্যান্ডার্ড তো আমরা যেটা করতে পারি আমরা যখন কোনো একটা অবজেক্ট শুরু করি নর্মালি আমরা হচ্ছে হাইবার নেট দিয়ে শুরু করি ভালো পারফর্ম করতে পারে না ঠিক আছে তখন হয়তো আমরা আরো একটা কমার্শিয়াল সিস্টেম ইউজ করতে চাই ফর এক্সাম্পল একটা একটা কমার্শিয়াল সিস্টেম আছে যেটা হচ্ছে একটা জিনিস আছে এটা হচ্ছে ওই জেপি এর একটা ইমপ্লিমেন্টেশন আলাদা ইমপ্লিমেন্টেশন তো আমরা যখন আমাদের টাকা বসে হবে আমরা টপিং এর সার্ভিসটা কিনে ফেলতে পারি কিনে এই যে এই হাইমানেটের জায়গায় জাস্ট এই টপিংটা ফেলে দিতে পারি মানে উইদাউট এনি কোড উইদাউট এনি চেঞ্জেস আমরা হচ্ছে আউট অফ দ্য বক্স এটা কাজ করে আচ্ছা এই যে এই যে জিনিসটা কাজ করলো এই এই এটা যদি আমাদের এই অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড মডেলের মাধ্যমে আইসোলেশন ওয়েতে না হইতো তাহলে আমরা হয়তো এটাকে অ্যাচিভ করতে পারতাম না ঠিক আছে টপলিং যারা তৈরি করে তারা শুধু টপলিং নিয়ে ইন্টারেস্টেড টপলিং কে কিভাবে ইউজ করবো এর জন্য তারা কিছু ইন্টারফেস আমাকে দেয় যে তুমি হচ্ছে এই বেসিক জিনিসগুলো নিয়ে ইন্টারেক্ট করতে পারবা এর বাইরের ইন্টারনাল নিয়ে তোমার মাথা ব্যথা করার কোনো দরকার নেই ঠিক আছে দ্যাটস ওয়াই এই অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড কনসেপ্ট বা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ওয়েতে আমাদের থিঙ্কিং প্রসেসটা সহজ আমরা যেভাবে কাজ করি কাজ আমার কাজ করাটাও সহজ হয় এবং কোনো কিছু চেঞ্জ করাটা সহজ হয় গুছানো থাকে স্ট্রাকচারটা বেটার থাকে ঠিক আছে ইস দ্যাট আনসার ইউর কোশ্চেন আর কোনো কোশ্চেনস ভাই আমার একটা কোশ্চেন ছিল আচ্ছা ভাই এই যে যখন আমরা হচ্ছে ফাংশনাল প্রোগ্রামিং বা একটা ফাংশন নিয়ে চিন্তা করি হ্যাঁ তখন দেখা যাচ্ছে ফাংশনটার আসলে কাজটা কি হবে আমরা শুধু উই কাজটাই করি কিন্তু যখন একটা ক্লাস নিয়ে চিন্তা করা লাগে ওটার মধ্যে আসলে তো অনেকগুলো ফাংশন থাকবে তাই না কোন কোন ফাংশন গুলা এই ক্লাসটার মধ্যে থাকবে বা আমি কি অন্য একটা ক্লাস আলাদা ক্লাস তৈরি করব কিনা এই জিনিসগুলো মাঝে মাঝে একটু ঝামেলা হয় আচ্ছা ঠিক আছে নো উইল গেট देयर মানে আমরা আসছে এর মধ্যে আমি এটা নিয়ে কথা বলবো আচ্ছা ওকে তো এনক্যাপসুলেশন নিয়ে মোটামুটি আইডিয়া হইছে তাহলে এনক্যাপসুলেশন কি জিনিস আসলে 
जिसगुलना कथा <laughs> सरि चिन्हित कर जानले बस कैकटाफरमेशन फिल्डर फिल्ड समय मैंने मन करें कम्पिटर यूज करते कम्पिटारे 
এ বাটন ক্লিক করলে এ কাজ করার কথা এটা আমি জানি এটা আমাকে যে সেল করছে সে বলে দিয়েছে যে তুমি যদি এ বাটনে ক্লিক করো তোমার যে স্ক্রিনে এই আসবে এখন এ যদি না এসে অন্য কিছু আসে এটা একটা ভুল ভিতেই পারে সেক্ষেত্রে এটা ফিক্স করার দায়িত্ব আমার না এই ফিক্স করার দায়িত্ব ম্যানুফ্যাকচারের যে তোমরা এটা ই করছো ভুল জিনিস আমাকে সেল করছো বা মানে একটা যে জিনিসটা সেল করছো এটা কাজ করে না সো ফিক্স করে আমাকে দাও তো জিনিসটা এরকম আমি যখন একটা লাইব্রেরি ইউজ করব কিংবা অন্য ক্লাস ইউজ করব তখন আসলে আমি ওই ক্লাসে হাত দিব না আমি ওর ক্লাসে কোনো কিছু চেঞ্জ করব না ওইটা ইনটেক্ট ওয়েতে কিভাবে ইউজ করা যায় আমি সেভাবে ইউজ করবো আমি আমার ক্লাস লিখবো আমি আমার কন্টেন্ট লিখবো ঠিক আছে সো দ্যাট ইজ দ্য থি থট প্রসেস আর ওকে সো আমরা কোথায় ছিলাম অবজেক্ট অ্যাট্রিবিউট অফ ইয়াতে ফিল্ড রাইট তো ফার্স্ট হচ্ছে আমার অ্যাট্রিবিউটগুলো অলওয়েজ প্রাইভেট থাকে এন্ড বিহেভিয়ার একটা ক্লাসে অনেক ধরনের বিহেভিয়ার থাকে সব বিহেভিয়ার গুলো আমি এক্সপোজ করবো না ঠিক আছে কিছু বিহেভিয়ার আছে যেগুলো হচ্ছে ক্লাস এর স্পেসিফিক আমি শুধু অ্যাবস্ট্রাক্ট জিনিসগুলো এক্সপোজ করব এর বাইরের মানে আমার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরো অবজেক্টটাকে অ্যাবস্ট্রাকশনের মধ্যে নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসা মানে একদম লো লেভেল জিনিসপত্র একটা ক্লাসের দুইটা জিনিস থাকে হাই লেভেল জিনিস একটা হচ্ছে লো লেভেল জিনিস তাই না লো লেভেল জিনিস হচ্ছে একদম ডিটেলস ক্লাসের ভিতরে অনেক ডিটেলস থাকে মানে এই কোন একটা স্পেসিফিক অ্যালগোরিদম বা কোন একটা স্ট্রিং কন স্ট্রিং কে সাব স্ট্রিং করবো কিনা আই প্লাস প্লাস করবো কিনা এগুলো হচ্ছে লো লেভেল ডিটেলস ঠিক আছে হাই লেভেল ডিটেলস হচ্ছে মোর অফ অ্যাবস্ট্রাক্ট ওয়ে মানে ডু দিস থিংস ফর এক্সাম্পল আমি যদি একটা সহজ এক্সাম্পল দিই কি বলে এটাকে কিভাবে দেওয়া যায় ड्राइवर के बोली अमुक जगह जब त কিন্তু আমাদের এই ইয়েতে ট্যাক্সিতে যদি এরকম থাকে এরকম মেথড থাকে টার্ন রাইট টার্ন লেফট মনে করেন এরকম কিছু একটা মেথড আছে এইগুলো ইউজ করে কিন্তু আমরা আমাদের ডেস্টিনেশনে পৌঁছতে পারবো পারবো না मेथड होते लिखेबिलिटी एयरपोर्टे जामुक जगह এরপর কিন্তু আমি গাড়িতে বসে আমার মাথার মধ্যে আর কোনো চিন্তাই থাকে না যে ড্রাইভার আমাকে কিভাবে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবে ডু আই কেয়ার আমি তখন বসে হচ্ছে বই পড়ি মোবাইলে কথা বলি মানে আমি অন্য কাজ করি ঠিক আছে সো এইটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাকশন অ্যান্ড ইটস পার্ট অফ অ্যান্ড পার্ট অফ অলসো এনক্যাপসুলেশন কিভাবে আমি হচ্ছে এই লো লেভেল ডিটেলস গুলা অনেক কিছুকে করলাম 
এখন আমার আসলে এই জিনিসগুলো আমার আর বাইরে এক্সপোজ নেই এখন ধরেন এই ডাইমি এয়ারপোর্টে এটার আর কিছু বেনিফিট আছে আমি যখন এই ডাইমি টু এয়ারপোর্ট এই মেথডটাকে যখন আমি কল করতেছি এজ এ ক্লায়েন্ট হিসেবে আমি হলে এই মেথডটাকেই কল করতেছি কিন্তু এই টেক্সির ইমপ্লিমেন্ট যে করবে সে যদি কোনো কারণে লো লেভেল দিতে চেঞ্জ করতে চায় মনে করেন এই এই মেথডটাকে সার্ভ করতে হলে তার ভিতরে যদি কোনো কিছু চেঞ্জ করতে হয় স্টিল আমি কিন্তু এই মেথডটাকেই কল করতেছি সে তার অ্যালগোরিদমটাকে আরও ই করতে পারে কি বলে আরও মানে কি বলে এটাকে বেটার করতে পারে তাই না সে হয়তো কোনো এআই ইঞ্জিন ইউজ করে গুগল ম্যাপ থেকে ডাটা কালেক্ট করে একটা শর্টেস্ট পাতেল ইমপ্লিমেন্ট করে হচ্ছে একটা জায়গায় নিয়ে যেতে পারে মনে করেন প্রথমে হচ্ছে সে নর্মাল নিয়ে যায় যেটা যেভাবে যে রাস্তায় আছে সেভাবেই সে হচ্ছে কাজ করে আমি এই যে ইন্ডিভিজুয়াল আমি ওইটা ওইটাই ব্যবহার করব কিন্তু নেক্সট ফার্সনে গিয়ে সে যদি হচ্ছে আমাকে একটা বেটার সুবিধা দেয় আরও এটাকে বেটার সার্ভ করে এবং তার ডিটেলস গুলো সে চেঞ্জ করে তাতে আমি কি এজ এ ক্লাইন্ট হিসেবে এফেক্টেড হচ্ছি কারণ হচ্ছে আমি সেম মেথডটাকে ইউজ করতেছি আমার হচ্ছে কাজ হচ্ছে আমি এয়ারপোর্টে যাব এয়ারপোর্টে আমার প্রথম যখন সে এক্সপোজ করছে তখন হয়তো আমি এক ঘন্টায় গেছি সে হয়তো এটাকে আর একটু ভালোভাবে মানে সুন্দর অ্যালগোরিদম ইউজ করে বা চেঞ্জ করে নতুন একটা ভার্সন দিল তখনও কিন্তু আমি সেম মেথডটাকেই কল করতেছি তখন আমার হয়তো টাইম একটু কম লাগবে কারণ হচ্ছে অলরেডি সে মানে অ্যালগোরিদমটাকে চেঞ্জ করছে বাট এই চেঞ্জের ফলে আমার ক্লায়েন্ট করে কোনো চেঞ্জ করার প্রয়োজন হয় না ঠিক আছে সো এনক্যাপসুলেশন অ্যান্ড হচ্ছে আমাদের এই অ্যাবস্ট্রাকশন আমাদের এই সুবিধাগুলো দেয় আর কোনো কোয়েশ্চেন আচ্ছা ভাইয়া মানে আমি এখান থেকে যেটা বুঝলাম মানে আমার যে ফাং মানে যে ক্লাস্টার মধ্যে যে মেন কয়েকটা যে ফিচার থাকবে এগুলো হচ্ছে আমরা অ্যাবস্ট্রাকশনে রাখবো আর ওইটা করার জন্য যে যে মেথডগুলো কল করতে হবে এটা আমরা হচ্ছে এর ভিতরে আমরা কল করবো ওইটা মানে ওইটা লো লেভেল পার্টে থাকবে তাই তো রাইট রাইট সো মানে এই দ্যাটস সেটাই আসলে মূল বিষয় মানে এটাই আমি বুঝিয়ে দিতে দিছি যে এই ড্রাইভ মি টু এয়ারপোর্টে যাইতে হলে হয়তো এরকম মেথড লাগবে টার্ন রাইট টার্ন লেফট টার্ন স্ট্রেট ব্রেক এরকম অনেক ধরনের মেথড লাগবে বাট আমি যখন আমি যখন একজন মানে ইউজার তখন আমার কি ওই জিনিসগুলো লাগবে কিনা ঠিক আছে তো থিঙ্কিং প্রসেস আমরা যখন একটা ক্লাস ডিজাইন করব আমি আসলে ইউজারের পার্সপেকটিভ থেকে চিন্তা করব যে ওর আসলে কি লাগবে শুরুতে আমি হচ্ছে এইভাবে চিন্তা করা যেতে পারে শুরুতে আমি আসলে কিছুই এক্সপোজ করব না কিছুই যদি এক্সপোজ না করে সে কি ইউজ করতে পারবে ওকে ডেফিনেটলি পারবে না তাহলে মিনিমাল কোনটা দিলে ও ইউজ করতে পারবে আচ্ছা এই মেথডটা দিলে সে ইউজ করতে পারবে ওকে আরেকটা নিড আসছে ঠিক আছে আমি আরেকটা নিড দিচ্ছি কিন্তু এটা আমাকে থিঙ্কিং প্রসেসটা এরকম হবে এটা যদি আমি না দিই তাইলে কি সে হচ্ছে কাজ করতে পারবে কিনা যদি এটা না দিয়েও সে কাজ করতে পারে তাহলে এটা লাগ তাকে দেওয়া যাবে না মানে এইটা হচ্ছে আমাদের থিঙ্কিং প্রসেসটা হবে এরকম আচ্ছা আচ্ছা ইন্টারফেসের ভিতরে নতুন মানে এই জাভা এইটা যে ফিচারটা এড করা হয়েছে যে ডিফল্ট মেথড তো আসলে ওই জিনিসগুলো কিভাবে মানে এই কারেন্টের উপর ইফেক্ট ফেলতেছে বাট এই রাইট ফেলতেছে ওকে আমি আমি আরেকটা জিনিস নিয়ে কথা বলি মনে করেন আমার আরেকটা ইন্টারফেস আছে মনে করেন এরকম একটা বা আপনি একটা ক্লাস ডিজাইন করেন আমি ক্লাস লিখতেছি না কারণ আমি জাস্ট ডিটেইলস লিখব না তো ওই জন্য আমি ইন্টারফেস লিখতেছি আচ্ছা এই ইন্টারফেস এ আমার হচ্ছে মনে করেন দুইটা ই আছে মেথড আছে এটা হচ্ছে এরকম গেট
spelling accounting ekta s hobe tai na let's say erokom ekta apnar hocche dui method ache ekhon apnara jara garite dekhchen garite jokhon cholen tokhon ekta garir upor kintu ekta gasoline koto tuk ache tar ekta meter ache tai na ha dekhchen definitely shobai dekhchen i'm sure je shobai dekhchen ekhon मीटारे <laughs> रास्तारेशन करते हैं मेथडेट मान कतटुकू ट करते मान ग मैं <laughs> मायर नाम डाकते 
এখন ধরেন সে তার মানে চোদ্দ বছর ইনফরমেশন দিয়ে দিচ্ছে ওগুলা দিয়ে কি আমার দরকার আছে মানে এটা যখন করে তখন আমাকে কনফিউজ হয়ে যায় যে এগুলো কেন বলতেছে বা এগুলো আমার দরকার কি দেখাবো না তাকে এমন ভাবে একটা ওয়েতে আমি দিব যেটা হচ্ছে মোর অ্যাবস্ট্রাক্ট টু হিম ঠিক আছে তার কাছে অ্যাবস্ট্রাক্ট সে ওই ইনফরমেশনটা নিয়ে অ্যাবস্ট্রাক্ট ইনফরমেশনটা নিয়ে সে কাজ করবে তাহলে আমি আমি যদি আরো সিকিউরিটির কোনো বিষয় আছে হ্যাঁ এখানে কি মানে সিকিউরিটির কোনো ইস্যু আছে যে এগুলো করা হচ্ছে সিকিউরও হচ্ছে এই জিনিসটা এরকম আচ্ছা সিকিউরিটি হচ্ছে ওকে সিকিউরিটি ব্যাপারটা কি সহজে ভাঙতে পারি না ক্লাসটাকে আমি হচ্ছে সহজে ওইটার ভিতরে ইন্টারনাল জিনিসটাকে আমি চেঞ্জ করতে পারি না আমি চাইলে একটা মানে একটা সিস্টেমকে সহজে ব্রেক করতে পারবো না মনে করেন আপনার ধরেন স্কুয়েল একটা ই আছে মানে একটা ক্লাস আছে ক্লাসে স্কুয়েল ক্লাসে হয়তো আমাকে কয়েকটা জিনিস দেয় ঠিক আছে আমি যদি লেখি মনে করেন এরকম একটা ক্লাস আছে তাহলে আমাদের কি লাগবে ওপেন কানেকশন কানেকশন এখন এরকম একটা কানেকশন লাগবে তাই না তারপরে হয়তো আমি হচ্ছে এটা হচ্ছে আমি কানেকশনের মধ্যে হয়তো কি করবো আচ্ছা এটা আমাদের দরকার আচ্ছা এখন আমি এই কানেকশন ইয়েতে যদি ঢুকি দেখেন এই কানেকশনের মধ্যে ওরা যেটা করছে স্টেটমেন্ট ক্রিয়েট করতে দিচ্ছে তারপর হচ্ছে প্রিপেয়ার্ড স্টেটমেন্ট তৈরি করা তৈরি করতে দিচ্ছে এরকম অনেক কিছু করতে দিচ্ছে আমি এইখানে আউট অব দিস সেটা নাও পেতে পারি আমি এখন আমি তো সে তো আমাকে অলরেডি দিয়ে দিছে স্কুল আমি তো এটার উপর যা কিছু করতে পারি এখন আমি হয়তো এর ভিতরে ইন্টারনাল একটা ক্লাস আছে যেটা আমি ইউজ আমার কোডের মধ্যে আমি ইউজ করা শুরু করলাম ঠিক আছে ইউজ করে আমি একটা কাজ করে ফেললাম নেক্সট টাইম সে যখন একটা আপডেট দিবে এই স্কুল ক্লাসের হয়তো একটা ভার্সন চেঞ্জ করবে সে তো কোনো একটা কিছু চেঞ্জ করলো এই চেঞ্জের ফলে যেটা হবে আমার কোড ব্রেক করতে পারে ব্রেক করতে পারে না আমি যে জিনিসটার উপর ইন্টারনাল যে জিনিসটা আমি ইউজ করছি যেটা আমার ইউজ করার উচিত ছিল না সে হয়তো ওটা ফেলে দিছে ওটা এখন আর তার দরকার নাই তখন আমার কি হবে আমার সিস্টেম কাজ করবে না তো এইটা হচ্ছে মেইন ইস্যু আর কি আচ্ছা যাতে হচ্ছে একজন লাইব্রেরি ইউজার সে সহজেই বা একজন একটা ক্লাস সহজেই সে আপডেট করতে পারে চেঞ্জ করতে পারে উইদাউট অ্যাফেক্টিং দ্য ক্লায়েন্ট ঠিক আছে আর যদি হচ্ছে মানে জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে দুইটা মানে দুইটা ক্লাস আছে মনে করেন হচ্ছে একটা কি বলে ক্লাস এ এবং একটা ক্লাস বি ক্লাস বি হচ্ছে ক্লায়েন্ট আর ক্লাস এ হচ্ছে আসলে সার্ভার এখন এইটার মধ্যে যদি আমাদের কাপল মানে এটাকে অনেকটা বলে কাপলিং বলে ঠিক আছে এ যদি এন্টারলি বির উপর ডিপেন্ড করে এবং বি চেঞ্জ করলে একেও চেঞ্জ করতে হয় এটাকে বলে টাইটলি কাপল সিস্টেম আমাদের অবজেক্টিভ হচ্ছে যত লেস টাইপের জিনিস তৈরি করা যায় রিয়েল এক্সাম্পল দিই রিয়েল এক্সাম্পল দিই মনে করেন আপনার বাসায় কম্পিউটার আছে আপনি তো একটা কম্পিউটার কিনছেন ঠিক আছে এখন আপনার বাসায় এখন একটা ইয়ে আছে মনিটর আছে যেটা হচ্ছে চোদ্দ ইঞ্চি এখন 
14 ইঞ্চি দিয়ে আপনি অনেক দিন ইউজ করছেন এখন আপনার মনে হচ্ছে না এটা বেশি ভালো না আমার একটা 34 ইঞ্চি 32 ইঞ্চি একটা মনিটর আমার অ্যাড করা দরকার এখন এই 32 ইঞ্চি একটা মনিটর খুব আপনার डेफिनेटলি স্ক্রিনটা বড় আপনার কাজে সুবিধা হয় এটা নিয়ে আপনি এখানে বসালেন বসানোর ফলে যেটা হলো যে দেখা গেল এই 32 ইঞ্চি মনিটর আর আপনার কম্পিউটারে অ্যাড করা যাচ্ছে তখন আপনি কি করবেন কম্পিউটারে চেঞ্জ করবেন যদি এটা যদি টাইটলি কাপড় হয় তাহলে হয়তো কম্পিউটারকে চেঞ্জ করতে হবে কিন্তু জিনিসটা যদি এরকম হয় যে আমরা যদি মানে ওই আমাদের এখানে যে ইন্টারফেসটা ইউজ আপনার কম্পিউটার এক্সপোজ করে ওই ইন্টারফেসের জন্য আমার আসলে কম্পিউটারটাকে এই মনিটর যাই হোক যে কোনো মনিটর আসলে আমি ইউজ করতে পারবো এটা বেটার তাই না তো আমাদের সেক্ষেত্রে সেটাকে বলবো লুজলি কাপল সিস্টেম তো আমাদের কোডটার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যখন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ওয়েতে কোড লিখবো আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এরকম যে আমরা যত লুজলি কাপল সিস্টেম তৈরি করতে পারি যাতে আমি যখন কোনো কিছু চেঞ্জ করি চেঞ্জটার জন্য আমাদের ক্লায়েন্ট কোড বা এই ক্লাসটাকে যে ইউজ করতেছে তারও চেঞ্জ করার প্রয়োজন না হয় ঠিক আছে জি ভাই বুঝা গেছে कारो कोशन ডিকাপলিং এর ওই বিষয়টা তো ভাই আমার মেবি ওইটা যত লুজলি কাবল থাকবে তাহলে এটা আমাদের ইউনিট টেস্টের জন্য আরো সুবিধা থাকবে রাইট আচ্ছা এটা নিয়েও আমি আসলে আসছি ইউনিট টেস্টের কি সুবিধা আচ্ছা এটা এটাও মাথায় রাখেন আমি ইউনিট টেস্ট নিয়ে হয়তো একটু কথা বলবো কি হ্যাঁ আচ্ছা এখন তাহলে আমরা হচ্ছে এখন পর্যন্ত আলোচনা করলাম কয়েকটা জিনিস কিভাবে আমাদের হচ্ছে লুজলি কাবল ও আমি একটা স্টোরি বলার জন্য মনে রাখছিলাম সেটা হচ্ছে যে যাবাদের একটা ক্লাস আছে যেটা নাম হচ্ছে আনসেফ এটা হচ্ছে জাভা 8 পর্যন্ত আছে আমি রাইট নাও এখানে জাভা 10 ইনস্টল করা আমার এই মেশিনে এই যে প্রজেক্টে ইউজ করতেছি এটা তো এটা 9 আচ্ছা আনসেফ নামে একটা ক্লাস আছে ঠিক আছে এটা একদম শুরু থেকেই জাভা 1.1 এর মধ্যে ছিল এটা আনসেফ ক্লাসটাকে ওরা নামি আনসেফ রাখছে এই জন্য যে এটা এই ক্লাসে ইউজ করাটা আসলে আনসেফ টু ডিউজ ইট এটা একটা ইন্টারনাল ক্লাস জাভার ঠিক আছে সো এই ইন্টারনাল ক্লাস দিয়ে কিছু লো লেভেল মানে জিনিসপত্র মেমরি অ্যাক্সেস করা যায় ঠিক আছে সি এর ক্যাটাগরির কিছু কাজকর্ম করা যায় এখন যারা জেডিকে ডেভেলপ করছে তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে হ্যাঁ আমি আমরা ওই লো লেভেল জিনিসপত্র নিয়ে কাজ করব কিন্তু এজ এ জেডিকে যারা ইউজ করবে যারা এক্সপোজ করবে মানে যে নরমাল আমরা প্রোগ্রামাররা যারা তাদের এটা দরকার নেই সো দে নেম ইট অ্যান্ড সে এন্ড এটা এটা একটা ইন্টারনাল এপি তো দুই মানে জাভা 8 এ এসে তারা ডিসাইড করছে যে এই জিনিসটা আর আমাদের এখন আর দরকার নেই আমরা এটা ফেলে দেব ঠিক আছে তো ফেলে দেওয়ার সাথে সাথে এইটা যখন ডিক্লেয়ার করছে কোডা কমিউনিটিতে মানে জাভা কমিউনিটিতে লিটারালি একটা যুদ্ধ লেগে গেছে যে এটা ফেলা যাবে না কারণ আমাদের hundreds of applications use this answer মানে একটা ক্লাস যেটা ইটসেলফ বলতে সেই সানসেপ ডোন্ট ইউজ ইট এটা হচ্ছে কিন্তু সবাই এটাকে ইউজ করে ফেলছে যার ফলে জাভা এই টানসেপটা চেঞ্জ করতে পারে না জাভা 10 এ মনে ফেলে দিছে জাভা 9 এ মানে ডেপ্লিকেট করে দিছে আর কি বলছে যে ওকে ফর দিস রিলিজ তোমরা এটা ইউজ করো কিন্তু এটা চেঞ্জ করো আর অল্টারনেটিভ ওয়েতে যাও এখন আমি যদি মানে কোন এই আনসেপ ক্লাসটাকে কোনো ভাবে যদি আমি এক্সপোজ না করতাম তাহলে কি এই হান্ড্রেডস অফ ইউজাররা ইউজ করতে পারতো এবং আমি ওই সিচুয়েশনের মধ্যে পড়তামই না আমি এজ এ লাইব্রেরি এক্সপার্ট আমি হচ্ছে একটা ক্লাস লিখছি আমি আমার এটা একটা ইন্টারনাল কাজের জন্য আমি রাখছি আমি কিছুদিন পর এটা ফেলে দিব এই লিবার্টিটা আমার থাকা দরকার তাই না আমি এজ এ ওই স্পেসিফিক পার্টের যে ডেভেলপার এখন যে ইউজ করবে আমি শুধুমাত্র যে জিনিসগুলো এক্সপোজ করব আমি সেই জিনিসগুলোই সে ইউজ করবে এর বাইরে সে ইউজ করতে পারবে না এতে যেটা হবে যে আমি আমার চেঞ্জগুলো স্মুথ হবে আপনার সিস্টেম হচ্ছে টাইমটি কাপল হবে না 
আমার চেঞ্জ এর জন্য ক্লায়েন্ট এফেক্টেড হবে না ঠিক আছে আমি একটা জিনিস খুব খুব ইজিলি নতুন একটা ভার্সন দিয়ে চেঞ্জ করতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা গল্প বলি গল্পটাই গল্প ইন্টারেস্টিং সেটা হচ্ছে যে ইউএস এর ডিফারেন্স সিস্টেমে ওরা হচ্ছে নানা ধরনের বিভিন্ন ধরনের ই ইউজ করতে পারে আর কি সিস্টেম ইউজ করতে ডেলফি আর অনেক ধরনের কিছু সফটওয়্যার সিস্টেম ইউজ করতে তো ওদের ওখানে দেখা যায় তো যে হচ্ছে হার্ডওয়্যারের চেয়ে সফটওয়্যার মেইনটেনেন্স কাজে মানে যে ফান্ড সবচেয়ে বেশি খরচ হয় মানে দেখা গেছে যে আমরা হয়তো শুরু করছি একটা অ্যামাউন্ট দিয়ে এবং এটা লং লং টার্ম মেনটেন করতে গিয়ে সফটওয়্যারের বাজেট খরচ হচ্ছে অনেক বেশি তো ওরা দেখলো যে হচ্ছে হার্ডওয়্যারের ক্ষেত্রে যখন কোন একটা স্পেসিফিক অংশ চেঞ্জ হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় স্পেসিফিক অংশটা চেঞ্জ করলেই আপনার হচ্ছে সিস্টেম ঠিকঠাক মতো কাজ করে যেমন ধরেন র্যাম নষ্ট হয়ে গেছে আমি একটা র্যাম ইজিলি রিপ্লেস করতে পারি এবং ইট ওয়ার্কস তাই না এরকম স্পেসিফিক পার্টস নষ্ট হয়ে গেছে আমি আরেকটা পার্টস জাস্ট অ্যাড করলাম সিস্টেম উইল ওয়ার্ক चेन्ज कर <laughs> सहजे জি ভাইয়া মানে আমি ওই আজকের ওইটাতে আমার কান ছিল না ফার্স্টের দিকে ছিলাম না সো আমি যখন ঢুকছি ওই ইন্টারফেসের ওই ওইটাটা বুঝাইতেছিলাম গ্যাসোলিনের বিষয় সো একটা জিনিস আমি ওইটা আপনার এটা বই আমি পড়তেছিলাম যে জাভা এইটে মেবি ওই যে ডিফল্ট মানে ইন্টারফেসের মধ্যে ডিফল্ট মেথড সাপোর্ট করে ডিক্লেয়ার করা যায় কিছুর জন্য ওরা আনছে ওই জিনিসটা আমার আসলে ক্লিয়ার না ওই জিনিসটা আচ্ছা ঠিক আছে আমি শিওর যে এটা সবারই লাভ হবে আচ্ছা এটা একটু মানে এটা বড় করা যায় কিনা দেখতেছি ওকে বড় করা যায় আচ্ছা এখন ধরেন আমি যখন যদি একটা ইন্টারফেস লিখি লেটস সে আমি ইন্টারফেস লিখব এখানে কি কি ইন্টারফেস লেখা যায় গিভ মি এ নেম थे <laughs> আমি 
আগের মধ্যেই ওই ওইটাই দিই ড্রাইভ মি টু অটো পার্কিং হ্যাঁ ডেস্টিনেশন স্পিং ডেস্টিনেশন এখন ধরেন আমি এটাকে ই করলাম ইমপ্লিমেন্ট করলাম আমি হচ্ছে ইমপ্লিমেন্ট করতেছি আমি একটা বাস বানাচ্ছি তাই না এক্সটেন্ড ইমপ্লিমেন্ট আমাকে এই দুইটা মেথড এখানে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে তাই তো এখন আমি যদি আরেকটা চাই আচ্ছা এরকম আমাদের কার এবং বাস দুইটা জিনিস অলরেডি আছে এখন ইউজার এসে আমাকে বললো নেক্সট দিন এসে ওকে আপনার অটো পার্ক এবিজিবি সবই করতেছে কিন্তু আমাকে নতুন একটা ফিচার দিতে হবে যেটা হচ্ছে আমাকে ই করা আপনার হচ্ছে ই ডিটেক্ট করা যে পলিউশন ডিটেক্ট করা ঠিক আছে এরকম বললো যে ডিটেক্ট এই আপনার ই ই গুলাতে ওই যে টেসলার কার গুলাতে এরকম একটা পলিউশন ডিটেকশন টেকনোলজি আছে সামনে কোনো গাড়ি হচ্ছে বা পাশে কোনো গাড়ি আমাকে আঘাত করতে পারে কিনা এরকম ওরা অলরেডি আগে থেকে ডিটেক্ট করতে পারে এরকম একটা নতুন একটা ফিচার আমাকে দিতে বলো এখন আমি এটা অ্যাড করলাম আমার ইন্টারফেস এ এখন আমাকে কি করতে হবে এখন এই বাসগুলো আর কাজ করবে না আমাকে এখানে এসে এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে আবার ওভাররাইড করে নেব রাইট এখানে এসে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে এখানে এসে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে ঠিক আছে তো এরকম যদি এই ভেহিকেল যদি আমাদের 100টা হয় প্রত্যেকটা 100টা গিয়ে যে আমার এই মেথডটা ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে which is uh, a lot of work তাই না এবং যদি না করি তাহলে সবগুলো সিস্টেমই ব্রেক করবে তাই তো আচ্ছা এখন জাভা এই যখন আসছে ওরা হচ্ছে একটা নতুন ফিচার নিয়ে আসছে যেটা নাম হচ্ছে জাভা এইট যখন আসছে তখন ওরা হচ্ছে ল্যামডা এক্সপ্রেশন নিয়ে আসছে আপনার একটা সহজ ওয়ে আছে যেটা জাভা ইটে আসছে এগুলো নিয়ে আমরা হচ্ছে আমরা যখন ই করব ক্লাস করবো তখন আরো সহজ আমি আরো ডিটেলস আমি তো আপনাদেরকে বুঝাবো যে কিভাবে এই জিনিসগুলো কাজ করে মানে এখন একটা এক্সাম্পল এই ইঙ্কি জার্সে একটা নতুন একটা মেথড আসছে না ফরিজ এই ফরিজ যেটা করে আমাকে কিন্তু যে আগের মতো লুক লিখতে হচ্ছে না এখন এই 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 ভিতরে এলিমেন্ট গুলাকে তিনটা বেনিফিট আছে আমি এখন বলতেছি না কারণ বললে রিলেটেবল হবে আমি জাস্ট মানে আমার মুখের কথা বিশ্বাস করে নেন যে এই ফরিচ এর বেশ কিছু সুবিধা আছে এখানে আমি ল্যাম্প এক্সপ্রেশন লেখা যায় ঠিক আছে যে টার্গেটের মধ্যে লেখা যেত না এখন এই ফরিচ হচ্ছে নতুন ফিচার এখন এই লিস্ট যেটা কালেকশন ফ্রেমওয়ার্ক ইট হ্যাজ বিন লাইক হচ্ছে মানে 
several years more than uh, uh, five six but that take a bit a collection framework already asked when a collection framework is open on me a new connector for each hook up all I'm a for each method of economy in a collection framework and hook up all on key of a collection framework use for the income system is a dunia the cost of thousands millions of millions to the message are out there a collection framework use for sale এখন কালেকশন ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে যদি আমি এই ফরেস্টটা ঢুকাই এই কালেকশনের মধ্যে বা ইটারেবলের মধ্যে যদি এখানে আমি ঢুকাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে সবগুলো জায়গায় আমার এই ইন্টারফেস থেকে ইমপ্লিমেন্ট করে আসতে হবে এতে এতে কি হবে মানে দুনিয়াতে যত সিস্টেম আমি যদি না করি দুনিয়াতে যত সিস্টেম আছে সবগুলো ব্রেক করবে তাই না জাভা এটা আসার পরে এই এগুলো আর চলবে না জাভা এইটা সবগুলো ফল করবে এখন মানে দুইটা সলিউশন একটা হচ্ছে যে ফরেস্ট ইমপ্লিমেন্ট না করা डिफल्टिफल्ट আমরা হচ্ছে একটা ফরিচ এর ভিতরে একটা ইন্টারফেস দিব এবং ওটা ডিফল্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইন্টারফেস এর মধ্যে দিয়ে দিব এই ডিফল্ট ইমপ্লিমেন্টেশন দিলে যেটা হবে যে এটা ইমপ্লিমেন্টেশন যেহেতু এখানে চলে আসছে তখন আর আমাকে এই 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 যে ইন্টারফেসটা যতগুলো ক্লাস আছে সবাই যেহেতু এটা ইউজ করে তাদেরকে আর নিজেদের ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে না বাট তারা চাইলে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে যদি না করে সিস্টেম ব্রেক করবে না এটা চলবে এই আইডিয়া থেকে ফিলোসফি থেকে তারা হচ্ছে ডিফল্ট ইন্টারফেসের আইডিয়াটা নিয়ে আসছে যা তো হচ্ছে সিস্টেম ব্রেক করতে না হয় এবং যতগুলো সিস্টেম আছে তারা হচ্ছে এই এটা মানে সিমলেসলি আগের মতো কাজ করে তো এটা হচ্ছে আসলে অ্যানসার আমরা এগুলো নিয়ে আরো আরো ডিটেইলে যাব আচ্ছা ভাই এখানে কি একাধিক রাখা যাবে নাকি শুধু একটাই ডিফল্ট যে ইন্টারফেসটার মধ্যে ডিফল্ট একাধিক থাকতে পারে কোনো সমস্যা নাই একাধিক থাকতে পারে ডিফল্ট ডিফল্ট ভয়েড টু সাম ক্যালকুলেট ডিসটেন্স এন্ড আই ক্যালকুলেট ডিসটেন্স আপ ক্যালকুলেট স্পিড কোন কোন রকম একটা আমরা করতে আছি আমি এটা আমি এখানে একটা অ্যাড দিলাম আমি আরেকটা অ্যাড করতে পারি ডিফল্ট ভয়েড আরকি ক্যালকুলেট করা যায় ज कर भैया जबा न যখন পড়ি চেক একটা মেথড নতুন অ্যাড করতে হচ্ছে ঠিক আছে যখন প্রয়োজন হচ্ছে তখনই ডিফল্ট নিয়ে আসছে তাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ যখন প্রয়োজন হচ্ছে তখন নিয়ে আসছে এর আগে ইনিটটা ছিল না রাইট এই এ আর কি আচ্ছা আমরা এছাড়াও এটা ছাড়াও আরো আরো ওয়ে আছে যেগুলো হচ্ছে যে ওয়েগুলো দিয়ে হচ্ছে কিছু কাজ করা যায় ওগুলো আমরা হয়তো নেক্সট ক্লাসে আমরা যখন সলিড করব তখন আর কি আর একটু
আমরা যদি এই এখন আমরা স্টিল ইন এনক্যাপসুলেশন এর মধ্যে আছি কিন্তু তাই না আচ্ছা এনক্যাপসুলেশন নিয়ে আরো কয়েকটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে যে তাহলে আমরা এখন পর্যন্ত যে জিনিসগুলো জানলাম এনক্যাপসুলেশন मींस ডেটা হাইডিং তারপর হচ্ছে আমরা এন অবজেক্ট শুড রিভিল শুড রিভিল অনলি মিনিমালিস্টিক थ्रुते इमेंटेशन आ प्राइट मेथ फोर इमेंटेशन दिल्ली इमेंटेशन প্রাইভেট রাখি দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের ইমপ্লিমেন্টেশন ডিটেইলস আর এটা হচ্ছে আমাদের একটা মেথড এক্সপোজ কোর্স এই ভিতরে ইমপ্লিমেন্টেশনটা আমরা অন অ্যাড হক বেসিসে আমাদের নিড অনুযায়ী আমরা চেঞ্জ করতে পারি দ্যাট ডাজেন্ট ডিফেক্ট দি ক্লায়েন্ট ঠিক আছে তাহলে এটা সিস্টেমটা হচ্ছে আমাদের লেস কাপল মানে লুজলি কাপল একটা সিস্টেম তৈরি করতে পারলাম আমাদের গোল হবে আমাদের সিস্টেম যত লুজলি কাপল তৈরি করা যায় আমাদের ভিতরের কম্পোনেন্টগুলোকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি তাই না আমরা যখন হচ্ছে এখন আজকাল एरकम कन्फिगारेशन एडम बेसिस चेन्ज करते 
চেঞ্জ করতে পারি এবং সিস্টেম সেই অনুসারে এফেক্টেড হয় এবং সেভাবেই কাজ করে এতে প্রবলেম হয় না আমাদের সফটওয়্যার সিস্টেমও যখন আমরা ডিজাইন করব আমাদের উদ্দেশ্য হবে যে এমন ভাবে ডিজাইন করব যাতে হচ্ছে আমরা চেঞ্জ করতে পারি আপডেট করতে পারি হ্যাঁ এইটার জন্য মানে স্পেসিফিক যখন আমরা চেঞ্জ করি কোনো কিছু চেঞ্জ করি ওইটা হচ্ছে ওই স্পেসিফিক জায়গায় চেঞ্জ করবো এর জন্য ফুল সিস্টেম যাতে হচ্ছে আমাদের চেঞ্জ না করতে হয় ফুল সিস্টেম আমাকে রিরাইড না করতে হয় যাতে এফোর্টটা ওই লিমিটেড ওই স্কোপের মধ্যে থাকে माल्टिपल আমি এখানে বলে দিতে পারি যে আমি হচ্ছে তারপর আমি এখন ধরেন আমার পরশুদিন মনে হলো যে না আমি আসলে এই মাইস্কেল ডাটা বেস ইউজ করবো না এখন আমি আসলে আমার টাকা পয়সা বেশি হয়ে গেছে আমার ইউজের অনেক বেশি সার্ভ করতে পারে তো আমি এখন হচ্ছে ওরাকল ডাটা বেস কিনে ইউজ করবো আমি জাস্ট এখানে চেঞ্জ করতেছি এটার জন্য আমার হচ্ছে এইখানেও কোডে চেঞ্জ করতে হচ্ছে না বা অন্য কোথাও চেঞ্জ করতে হচ্ছে না এই ফ্লেক্সিবিলিটিটা আমাদের দিয়ে দেয় আর কোনো কোয়েশ্চেন্স আচ্ছা এখন এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যেটা নিয়ে কথা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে ইন্টারফেস আচ্ছা একটা ওয়ে আছে ইন্টারফেস ড্রাইভেন ডেভেলপমেন্ট সেটা হচ্ছে যে মানে আমরা ক্লাস লিখবো কোনো একটা সার্ভিস লিখবো কিন্তু তার আগে হচ্ছে আমরা ডেফিনেটলি একটা ইন্টারফেস তৈরি করব দেন ওইটার হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশনে যাব ঠিক আছে এইটার কিছু সুবিধা আছে আমরা সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করি তারপর হচ্ছে আমি ইয়েতে যাব অ্যাপস্ট্রা ক্লাস কি এটা নিয়ে যাব আচ্ছা আমি একটা নতুন প্যাকেজ তৈরি করি সেটা হচ্ছে যে নাম দেই হচ্ছে ইন্টারফেস ড্রাইভেন ডেভেলপমেন্ট আই ডি 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 ঠিক আছে হচ্ছে আমি একটা ইউজার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বানাচ্ছি ঠিক আছে এখানে এরকম আমাদের কি থাকবে এগুলোর ডেটা বেজে স্টোর করতে হবে আমি আপাতত ফোর নাও শুরু থেকে আমি 
डेटाइम बर चेक करते हैं नाल चेक कर एक हफ्ता हमें चेक कर बैठे हों मेन इज प्रेजेंट ये आसे क्या ना जो भी आसे है थके दिल्ला में एक टक आस्को बो नहीं लेन आस्को बो ना नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जब तो मन हुए लो हमारे जो कुछ लैम्ब्डा एक्सप्रेशन कर बो तो अपन हमें ये टर मौजे टपाव मौजे टो होते हैं ये रुकूं अगे इट प्रेजेंट � मजार मजारे কোড অনেক শর্ট আর কনসাইজ আর মজার মজার কিছু কাজ করা যায় এটা কি আচ্ছা যাই হোক অনেক বুলিয়ান রিটার্ন করে মানে ট্রু ফলস এই টাইপের কিছু হ্যাঁ নাল রিটার্ন করে ইজ প্রেজেন্ট হ্যাঁ ইজ প্রেজেন্ট হচ্ছে মানে এইটা যেটা হয় কি এটা একটা অবজেক্ট রিটার্ন করে যেটার ভিতরে হচ্ছে মানে এই অপশনালের ভিতরে ভ্যালুটা থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে ফর एग्जांपल যদি না থাকে তাহলে আমি হচ্ছে অপশনাল অফ নালেবল আমি একটা ভিতরে হচ্ছে নাল পাঠাবো যদি এই এই এটা নামটা না থাকে ঠিক আছে তখন আমি এখানে এসে চেক করতে আর ভয়েস প্রেজেন্ট তখন নাল এই ফলস রিটার্ন করবে ফলস রিটার্ন করলে আমি এখানে যেহেতু যেহেতু এটা নাল বা ভিতরে যে স্ট্রিপের ভ্যালুটা নাই তাহলে আমি এখানে হয়তো কিছু কাজ করব না তখন 
এরকম আর কি বেসড অন ওই কন্ডিশনের উপর কিছু কাজ করব বা করব না এরকম আমাদের নরমাল কোডগুলোতে এরকমই হয় তাই না তো এই ক্ষেত্রে আমাদের আর কি নাল নিয়ে হ্যান্ডেল করতে হবে নাল নিয়ে হ্যান্ডেল করা একটু যে নাল পয়েন্টার সেফেন এন্ড আই আবিজি বনে কিছু হয় আর কি এগুলো আমরা পছন্দ করি না কোডটা দেখতে বিশ্রী হয় আর কি কনসাইজ হয় না ওই জিনিসগুলো আমরা করতে পারি এনিওয়ে ওগুলা নিয়ে আমি আমরা সামনে কোন একটা ক্লাসে আমরা হয়তো আলোচনা করব আচ্ছা এখন আমি এই সার্ভিসের মধ্যে মোটে যুক্ত ঠিক আছে তার মানে কি এটা একটা ইন্টারফেস এটা डेफिनेटলি একটা ইমপ্লিমেন্টেশন আছে থাকবে থাকবে তাই না আচ্ছা তাহলে আমি হচ্ছে একটা ইমপ্লিমেন্টেশন তৈরি করি ইমপ্লিমেন্টেশন তৈরি করার আগে আমি হচ্ছে একটা টেস্ট কেস লিখব সেটা হচ্ছে যে ফর এক্সাম্পল স্ট্রিং নেম বুঝলি এরকম একটা নেম আছে যেটা বিতে মানে এটা আমি এজুম করতেছি আর কি আচ্ছা এখন আমি ইউজার সার্ভিসে এই ফাইন্ড বাই নেম দিয়ে আমি হচ্ছে সার্চ করব শুড রিটার্ন ইউজার উইথ নেম তার মানে এই নামে যদি ইউজার ডেটা বেজে থাকে সেই ইউজার অবজেক্ট আমাকে রিটার্ন করবে তাই না এইটা হচ্ছে আমি এক্সপেক্ট করতেছি কাজ করে আমি এর ভিতর থেকে ভ্যালুটা নিতে পারি আমরা যখন ফলো করি বা টেস্টমেন্ট ফলো করি বা ইউনিট টেস্ট লিখি তখন হচ্ছে আমরা আগে একটা ফেল কেস লিখবো ঠিক আছে আমরা আগে একটা ফেল কেস লিখবো দেন আমরা ওইটাকে ঠিক করব তার মানে আমি হচ্ছে একটা টেস্ট কেস লিখে ফেলছি যে আমার হচ্ছে ইউজার সার্ভিসে এরকম একটা ফাইন বাই নেম একটা মেথড থাকতে হবে এবং এইটাকে এই নেম দিয়ে খুঁজলে আমার হচ্ছে এরকম এই দুইটা টেস্ট কেস কাজ করবে কিন্তু এটা কাজ করতেছে না সো এটা একটা প্রবলেম লেটস ফিক্স দিস ইস্যু তার মানে আমাদের ফিক্স দি ইস্যুটা কি আমরা ইউজার সার্ভিসের কোনো কথা বলতে হবে আমাদের <laughs> 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 এখন এই ইউজার রিপোজিটরি আমরা লিখলাম ইউজার রিপোজিটরির ভিতরে আমাদের কি থাকতে হবে এই মেথডগুলো থাকতে হবে যে ইউজার রিপোজিটরি রিপোজিটরি ফাইন্ড অল এই ফাইন্ড অল ইউজার রিপোজিটরিতে নাই এখানে হয়তো আমাদের কিছু বিজনেস লজিক থাকতে পারে বেসড অন আমরা কিছু কাজ কর্ম করতে পারি তারপর আমি ইউজার রিপোজিটরি ফাইন্ড করতে পারি কিন্তু ইউজার রিপোজিটরি পাই তারপরে আমরা কিছু ফিল্টারিং করতে পারি ঠিক আছে মনে করেন হচ্ছে এখানে আমাদের
बिजनेस लजिक कलेक्ट list এটা কেমন ইনটার্ন করে দিই এরকম অনেক ধরনের বিজনেস লজিক হতে পারে বাট আমি জাস্ট ফর সিম্পলিসিটি আমি এগুলা বাদ দিচ্ছি ঠিক আছে মানে আমাদের নরমালি আমরা বিজনেস লজিক আমাদের বিজনেস লজিক কি জানেন যে আমাদের কোডের যে লজিকটা আমরা যে সিস্টেমটা ডেভেলপ করতে যাচ্ছি ওইটার একটা নিজেদের যে লজিক আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই ওইটা তো এখন এরকম হচ্ছে আমরা এখান থেকে এটা রিটার্ন করতেই পারি আচ্ছা এখন এই ফাইন্ড বাই নেম এখন এই ডেটাবেজ এর কাজটা মেবি আমি করতেছি না আমার কাজ হচ্ছে এখানে এসে এই আপনারা হচ্ছে ইউজার সার্ভিসের এই কাজটা আমার করার কথা ঠিক আছে কিন্তু এই ইউজার রিপোজিটরির কাজটা এখানে ডেটাবেজ रिलेटेड কাজ আছে লেটস সে ওয়াশ পি কিংবা অন্য কেউ এই ফয়সাল কিংবা আছে পাবল আপনাদের মধ্যে যে কোনো একজন এই ডেটাবেজ रिलेटेड কাজ এক্সপার্ট ঠিক আছে তারা হচ্ছে তাদের ব্রাঞ্চে কিংবা আলাদা হবে এই ডেটাবেজ নিয়ে কাজ করতেছে আমি আসলে এটা মেবি এখানে কোয়েরি লিখতে হবে হ্যাঁ অনেক কিছু করতে হবে এগুলো আমি জানি না কিন্তু আমি জানি যে ও হচ্ছে এরকম ইউজার ইন্টারফেস একটা ইন্টারফেস ইমপ্লিমেন্ট করছে এটার ইমপ্লিমেন্টেশন সে এখনো করে না সে লিখতেছে সে হয়তো আমাকে কোনো সময় দিবে এখন তার মানে কি এটার যদি ইমপ্লিমেন্টেশন না থাকে তার মানে আমার এখানে কাস্টমার থেমে থাকবে না আমি কি ও ওই ইউজার রিপোজিটরি শেষ না করলে আমি কি কাজটা শেষ করতে পারবো ইন এ সেন্স পারবো না কিন্তু আমরা যেটা করতে পারি যে আমি আমার ইউজ কেসগুলা এমন ভাবে যদি করতে পারি যে লেটস সে এই ইউজার রিপোজিটরি যেহেতু ইন্টারফেসটা আছে আমি এখানে একটা ধরেন একটা সেটার তৈরি করতে পারি লেটস সে लम এখানে যেটা করব এটা হচ্ছে ডামি ইটস ইটস অফ দা রিয়েল ওয়ান আমি এটা রিপ্লেস করব যখন হচ্ছে ওয়াশ পি কিংবা অন্য কেউ এসে আমার হচ্ছে ইউজার রিপোজিটরিটাকে কাজ শেষ শেষ করে আচ্ছা ধরেন আমি এখানে যদি কোনো নেম দেয় আমি কি বলবো কি নিউ ইউজার নেম দিয়ে আমি একটা নিউ ইউজার বানাই আমি তাকে রিটার্ন করব এবং এখানে হচ্ছে এটাকে অপশনাল দিয়ে র‍্যাপ করে দেব অপশনাল অফ डेफिनेटली थाम সেট করলাম হচ্ছে নিউ আমি আই এম পি ঠিক আছে যাতে আমার এই টেস্ট কেসটা এই মুহূর্তে কাজ করে এখন আমি যদি এই টেস্টটাকে রান করি আপনি মনে হয় এটা কাজ করবে সো এই এই बेनिफिट्स গুলো আমরা দিতে পারি আমরা যদি ইন্টারফেস রিলেটেড ড্রাইভার তৈরি করতে পারি এখন 
আমাদের যখন আমরা সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে ভিন্ন ধরনের কাজ করি এক এক ডেভেলপার এক এক ধরনের কাজে রেসপন্সিবিলিটি থাকে তো আলটিমেটলি সবগুলো মিলে কি মার্চ একটা সিস্টেম তৈরি হয় তাই না একটা অবজেক্ট আর অবজেক্টের সাথে কমিউনিকেট করে তাহলে হচ্ছে আমার এই ইউজার সার্ভিস টা কমিউনিকেট করে হচ্ছে ইউজার রেপুটেশনের উপর ইউজার রেপুটেশনের হয়তো মেবি অন্য জন লিখতেছে বা ডিপেন্ডেন্ট অন্য জনের উপর তো আমি যখন কাজ করতেছি এই ইউজার রেপুটেশন যদি কমপ্লিট না হয় তাহলে আমার কাস্টমার থাকবে তাহলে আমার কি কাস্টমার থাকলে চলবে लिखते छोट इंजिनियर शेष कर देखें तैर करते उडो देखा जाए लिस्ट करते 
all information dite pare tarpor eshe information print korte pare ebong shobai ke salary dite pare thik ache ekhon kintu amader ei channel ei employee der moddhe kichu classification ache tai na employee hocche keu apnar hourly employee keu hocche salaried employee mane keu hocche hourly kaaj kore je ami 10 ghonta kaaj korbo kintu daily hocche 20 ghonta kaaj korbo mane weekly 20 ghonta kaaj korbo erokom তাদের স্পেসিফিক রেট রেট থাকে ঠিক আছে আবার ধরেন হচ্ছে কেউ হচ্ছে আপনার স্যালারি এমপ্লয়ি যাদের হচ্ছে মান্থলি একটা স্যালারি থাকে লেটস সে তার টোটাল ইয়ারলি স্যালারি হচ্ছে এত টাকা তার মানে তার মান্থলি একটা স্যালারি থাকে এখন এই যে যখন একটা এমপ্লয়ি কে দেখবে সে আসলে কি দেখবে সে এমপ্লয়ি দেখবে তাই না सहज एक्साम्पल दी गुरु मैं क्लसिफिकेशन बेस डिफरेंट है जो मैं 
am happy with that je ami shobai ke pay korteche ebong ei method ta ashole responsible of paying everything everyone kibhabe pay korbe eta ekhane nai emon i don't even need it thik ache ei jinish ta ke ami abstract kore felchi eta hocche ek dhoroner abstraction tole ami jodi pay korte jai shobai ke ki korte hobe amake ei all employee iterate korte hobe ebong der ke ami eder get method ei get pay method ke কল করতে হবে তাই না তাহলে আমি এটাকে যদি রান করি তাহলে আমি এরকম একটা সুন্দর ই পেয়ে যাব ঠিক একই ভাবে আমি আমার আর একটা মেথড আছে টিচার প্রিন্ট এক্সিকিউটিভ তাহলে আমি প্রিন্ট এক্সিকিউটিভ মেথড থেকে আসি সবার ইনফরমেশন গুলো আমাকে প্রিন্ট করে দাও এটা হতে পারে এক্সেল এ দিতে দাও কিংবা হচ্ছে এইচটিএমএল ফরম্যাটে দাও ডিপেন্ডস মানে আমাদের মানে সফটওয়্যার সিস্টেম যখন আমরা তৈরি করি তখন ওখানে অনেক ধরনের রিকোয়ারমেন্ট থাকতে পারে ঠিক আছে সেই রকম আছে আচ্ছা আর আমরা যদি এই চ্যাট ক্লাসের মধ্যে দেখি এই চ্যাট এর ভিতরে একটা লিস্ট অফ এমপ্লয়ি আছে তাই না লিস্ট অফ এমপ্লয়ি হচ্ছে একটা প্রাইভেট ভেরিয়েবল এটা একটা অ্যাট্রিবিউটস এর ভিতরে কিছু পাবলিক মেথড আছে যেমন ধরেন হচ্ছে get employees all the employees information print pay to the layoff layoff মানে হচ্ছে কোন একটা এমপ্লয়ি কে ফায়ার করা আর কি ঠিক আছে সো তাহলে আমরা অ্যাপসার ক্লাস আসলে কোন কেস ইউজ করি যখন হচ্ছে আমাদের কোন একটা স্পেসিফিক কনসেপ্ট কে আমরা কি করতে চাই মানে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই এবং কনসেপ্টে মাল্টিপল ক্লাস ফিচার থাকতে পারে এই সব মানে কনসেপচুয়ালি এই সব কেসেস আমরা হচ্ছে অ্যাপসার ক্লাস ইউজ করি আদার দেন I mean, we can, we are fine with interface. Uh, let me know if you have any questions. Hey, this abstract or interface is a very good thing. I mean, you can see that you can do that. You can do that. Okay, I'll take an abstract. Abstract is an interface or a concept. I mean, it's a concept or an idea that you present. सबसे फिक्स करते এইটাকে বলতে যাই যে এমপ্লয়ির একটা একটা বেস ক্লাস বা এমপ্লয়ির একটা হচ্ছে বেস কনসেপ্ট এমপ্লয়ি কে আমি যদি রিপ্রেজেন্ট করতে চাই আমার এই জিনিসগুলো থাকতে হবে এটা যদি ফিক্স করতে চাই তাহলে আমরা হচ্ছে উই কেসেস এ ইন্টারফেসে যে অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস ইউজ করতে পারি এবং তখন এই অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস কে বাকি রা এক্সটেন্ড করে डिफरेंट डिफरेंट সেট অফ ক্লাসিফিকেশন তৈরি করব যেমন এমপ্লয়ি ক্লাসিফিকেশন হতে পারে স্যালারি এমপ্লয়ি আওয়ারলি এমপ্লয়ি একটা যদি আরো যদি কোনো ক্লাসিফিকেশন অ্যাড করতে হয় আমরা অ্যাড করতে পারি তো সবাই আসলে এমপ্লয়ি এমপ্লয়ি মানে কোন একটা গোত্রকে বোঝাইতে চাই যেমন एनिमल কাইন্ড হিউম্যান কাইন্ড ঠিক আছে কোন একটা গোত্রের কমন জিনিসগুলো হচ্ছে এটার মধ্যে থাকে রাইট সো দ্যাটস মানে দ্য বেসিক ডিফারেন্স অফ ইন্টারফেস এন্ড ইন অ্যাপসার ক্লাস যেমন আর একটা एग्जांपल দিতে পারি আপনি যদি হচ্ছে অ্যাকাউন্ট डिफरेंट मेथड 
তাহলে প্যারেন্ট হিসেবে অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস রাখাটাই রিলেভেন্ট রিলেভেন্ট ওয়েন আমি কোন কিছু একটা বিজনেস লজিক এনফোর্স করতে চাই আমি বলতে চাই যে আমি একটা টাইপ ডিক্লেয়ার করতে চাই যে টাইপে এক্সিস্ট না আমি এই টাইপের মধ্যে থাকতে হবে না হলে এটাকে আমি এই টাইপ বলবো না তখন মানে যদি কোন একটা এনফোর বৈশিষ্ট্য যেটা হচ্ছে সবার জন্য সমান ঠিক আছে এখন ইন্টারফেসের ক্ষেত্রে কি হয় আমি ইন্টারফেস অ্যাকাউন্ট লিখেছি কিন্তু এদের কি এদের এদেরকে যারা ইমপ্লিমেন্ট করবে এই অ্যাকাউন্ট যদি অ্যাকাউন্টের পাঁচটা ইমপ্লিমেন্টেশন হয় পাঁচটা ইমপ্লিমেন্টেশন কিন্তু ডিফারেন্ট হতে পারে তাই না জি এবং এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি হচ্ছে তাদেরকে বলতে পারি না যে তোমার ইমপ্লিমেন্টেশন এভাবে কেন করছো এভাবে না করলে এভাবে করো এই জিনিসটা এনফোর্স করতে পারি না যে কোন একটা স্পেসিফিক বিহেভিয়ারটাকে আমি এনফোর্স করতে পারি না কিন্তু অ্যাবস্ট্রা ক্লাসের মধ্যে ওই বিহেভিয়ারটাকে আমি এনফোর্স করতে পারি যে অ্যাবস্ট্রা ক্লাসের এই এই বিহেভিয়ারটা এরকমই হবে তোমরা এটাকে এক্সটেন্ড করো তোমরা এটাকে ইনহেরিট করো এবং এগুলো এই বৈশিষ্ট্যটা তোমাদের সবগুলো টাইপের মধ্যেই চলে যাবে অটোমেটিকলি ঠিক আছে এটা নিয়ে তোমাদের মাথা ব্যথা করতে হবে না তোমাদের ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে না যেগুলো আমি ভেরি করে শুধুমাত্র সেগুলোই তোমরা ইমপ্লিমেন্ট করো সেগুলো নিয়ে করলে হয় সহজ মানে এটা আছে এরকম प्रब्लेम हाइट कर তাকে হচ্ছে কিছু পাবলিক ইন্টারফেস দিব সেগুলো দিয়ে ইন্টারেক্ট করবে এটা হচ্ছে আমাদের টপ লেভেল মানে এটা আমাদের আসলে মেইন মানে হাই লেভেল জিনিস আর কি যে আমি ডিটেইলস দিব না ওকে এন্ড ডিটেইলস না দিতে কি আমরা কিভাবে অ্যাচিভ করতে পারি আমরা হচ্ছে ইন্টারফেস দিতে পারি ঠিক আছে দিস ইজ ফাইন আমরা স্টাইল অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাসও দিতে পারি অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস যেটা করবে অ্যাডেড বেনিফিট হিসেবে দিবে যে হচ্ছে একটা রুল আমি এনফোর্স করে দিতে পারি ठीक है আমরা যখন ইমপ্লিমেন্ট করব আমরা যখন এই এই ইন্টারফেস থেকে ইমপ্লিমেন্ট করব কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক ক্লাস কে এর কোনটি ক্লাস লিখব তখন আমরা আসলে ডিসাইড করব যে কোনটা মেক সেন্স করে আচ্ছা এগুলো আরো ইউজ কেস আছে আমরা যখন ডিজাইন প্যাটার্ন দেখব তখন হয়তো আরো ক্লিয়ার হবে তারপরে ডিজাইন প্যাটার্নে ভিন্ন ভিন্ন নিড এর উপর বেস করে আমরা অনেক সময় ইন্টারফেস ইউজ করব অনেক সময় অ্যাবস্ট্রাক ক্লাস ইউজ করব जिसमोरफिजम बेस कर मैं এটা জাস্ট একটা মানে কি বলবো মানে 
ইমুলেট করা আর কি রিয়েল ফাইল সিস্টেমকে আপনি ইমুলেট করবেন আর কি হ্যাঁ এটা এক্স্যাক্টলি হতো আপনি বানাচ্ছেন না কিন্তু ওই স্ট্রাকচারটা আসলে বানাইতে হবে আর কি কিভাবে কাজ করে আচ্ছা আর সেকেন্ড হচ্ছে এই এই এটা হচ্ছে একটা মানে গুগলের একটা ইন্টারভিউটা করা হয়েছে ছিল ওইটা হচ্ছে আমি এখানে তুলে দিচ্ছি এই প্রবলেমটা সলভ করলে আমার মনে হয় যদি আপনারা চিন্তা ভাবনা করে করে ফেলতে পারেন তাহলে অনেক কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো প্রবলেম ডেসক্রিপশন আমি কিছু জিনিসপত্র আন্ডারলাইন করে দিচ্ছি যেমন ডিজাইনের পার্কিং লট সিস্টেম হয় এডমিট ক্যান লোক আপ অল দি অ্যাভেলেবল স্পট ফর পার্কিং ই শুড বি এবল টু চুজ বোথ বোথ randomly as well as orderly using the register number and type of the vehicle he should be able to issue a parking ticket uh, during the check out the cost should be calculated as per length of the time the vehicle stays inside the parking lot each slot has defined capacity and each vehicle has defined space required ঠিক <laughs> 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 using registered number and type of vehicle তাহলে vehicle এর এই দুটো property আর registered number থাকবে এবং একটা type of vehicle থাকবে ঠিক আছে তাহলে he should be able to issue a parking ticket তাহলে admin হচ্ছে parking ticket issue issue করতে পারবে তাহলে এটা একটা admin এর behavior parking ticket কি parking ticket can be an object right যেটা হচ্ছে parking ticket কে represent করে during check out তার মানে check out হচ্ছে কি property কিংবা ইন্ডিভিজুয়ালি করতে পারেন দেখতে পারেন আমি এটা হচ্ছে লিখে বলেন কথা বোঝা যাচ্ছে আমরা এই আমরা যখন হচ্ছে মানে ইউজ করি কি বল আমাদের কম্পিউটারের ফাইল সিস্টেম ইউজ করি না এখানে ফাইলটা তো আমরা একটা ক্লাসের সাথে চিন্তা করতে পারি 